আমরা সাহাবাদের জীবনী পড়ি এবং ওনাদের জীবনী থেকে আমরা অনুপ্রেরণা নিয়ে অনুপ্রাণিত হই আজকে আমরা সাইয়েদনা ওমরে ফারুকের জীবনী থেকে কিছু শিক্ষা আমাদের নিজেদের জন্য নিয়ে আমরা বাড়িতে ফিরব ইনশাআল্লাহ অল্প কয়েকজন বলছে আর জোরে বলতে হবে ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এখনো ঢোকা আর বের হওয়া বন্ধ হয় নাই না বিশৃঙ্খলা হলে আমি কথা বলতে পারি না আপনাদেরকে 1 মিনিট সময় দিলাম 1 মিনিট বের হইতে চাইলে যান আস্তে করে যান বসতে চাইলে বসেন 1 মিনিট আওয়াজ হবে না আওয়াজ হবে না আওয়াজ হবে না কোনো আওয়াজ নাই বেশি কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ একজন তাকবীর দেন আওয়াজ করে তাকবীর পড়েন এই থামেন 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 বলছি একজন তাকবীর দেন সবাই কেন একজন দেন আপনি আপনি তাকবীর পড়েন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এবার চুপ একেবারে চুপ আপনারা কি চুপ করতে পারবেন পারবেন না বোধহয় কষ্ট হচ্ছে তাহলে একেবারে চুপ এই দিকটাতে আমি কাউকে ওঠা বসা করতে দেখতে চাই না একেবারে চুপ ইশারা ইঙ্গিতে এইদিকে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে এই দিকটাতে এই মাসখানটাতে জরুরি কাজ থাকলে আস্তে করে যান ভদ্রভাবে উঠে যান আর বাকিরা বসেন কোনো আওয়াজ হবে না সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী আমরা শুনব কার জীবনী আওয়াজ করে বলতে হবে কার জীবনী আমি যত সময় কথা বলবো প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে হবে বাগের বাচ্চার মতো আমরা ওমর ফারুকের জীবনী শুনব কার জীবনী ওমর ফারুকের জীবনী আল্লাহ তাআলা তিনটা ইমানি ধাক্কা ওনার হৃদয়ে দিয়ে ওনাকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিয়েছেন কয়টা ধাক্কা সবাই বলতে হবে আর জোরে বলেন কয়টা তিনটা এক নাম্বার ধাক্কা হচ্ছে বিশ্বনবীর দোয়ার ধাক্কা দোয়ার একটা ধাক্কা আছে না নাই এটা বড় ধাক্কা এটা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে কড়া মারাত্মক মিসাইল হামলা করলে যেমনি লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে দোয়ার মতো দোয়া করলো দোয়া যে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত আনে ঠিক কি না বিশ্বনবী দোয়া করলেন আল্লাহুম্মা আইজ্জাল ইসলাম বিহাব্বির রাজুলাইনি ইলাইক আল্লাহ এই মক্কার দুইজন লোকের একজনকে তুমি কালিমার সুশীতল ছায়া তলে এনে দাও দুইজন লাগবে না কয়জন লাগবে জোরে বলে একজন কারণ যুগ জামানা পাল্টে দিতে চাই না অনেকজন এক মানুষ জানতে পারে জাতির জাগরণ এক মানুষই বিপদকালে বাঁচায় কাফেলায় ক্ষুদ্র ডিঙ্গি বাঁচায় জাহাজ অসীম দরিয়ায় এজন্য জামানা পাল্টে দিতে লাগে কয়জন এজন্য বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মক্কার দুজনের একজন দুজন চাই না দুজনের যে কোন একজনকে কালিমার শশীতল ছায়া তোলে এনে দাও এক হলো ওমর ইবনে আল খাত্তাব হয়তো খাত্তাবের बेटा ওমর কে তুমি ইসলামের ভেতরে নিয়ে আসো কিংবা আবি জাহাল ইবনে হিশাম হিশামের बेटा আবু জাহেল কে তুমি মুসলমান বানায়া দাও দুইজন চাইছেন নাকি একজন प्राय सुनबार डर बस এরপর আমি দেখছি লোকটা 8 বছর বেঁচে ছিল কয় বছর ডাক্তার বলছে বাঁচবে কয় মাস বেঁচে ছিল কয় বছর 8 বছর কিসের বরকতে দোয়া কিসের বরকতে তাহলে দোয়ার একটা পাওয়ার আছে না নাই একটা বিশ্বনবী দোয়া করলেন আল্লাহ হয় ওমর ফারুক কে আপনি এনে দেন অথবা আবু জাহেলের মনটারে নরম করে দেন ওমর ফারুকের জন্য দোয়াটা কবুল করে নিল কে এই দোয়ার একটা বরকত ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এক নাম্বার ধাক্কা 
ধাক্কা সব একবারে দেওয়া যায় না ধাক্কা একবারে দেওয়া যায় ডাক্তারের কাছে গেলে ডাইরেক্ট কি অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলে প্রথমে সামান্য ঔষধ দেয় সিম্পল ডোজ তারপরে ডোজ একটু বাড়ায় ফাইনালি কাজ না হলে অ্যান্টিবায়োটিক মারে কথা বলেন প্রথম ধাক্কাটা গেল তিনি দোয়ার ধাক্কা বিশ্বনবী দোয়া করলেন ওই দোয়ায় ওমরে ফারুকের হৃদয়ে ছুঁয়ে গেল এরপরে রব্বুল আলমিন ওমরে ফারুককে ধাক্কা মারলেন করনের একটা সুরা দিয়ে সুরাটার নাম হলো সুরাতুল কি সুরা কোন সুরা দিয়ে ধাক্কা দিছে সুরা হাক্কা সুরা হাক্কা দিয়ে দিছে এক কথা কয় না সুরা হাক্কা দিয়ে দিয়েছে এক फलो कर विश्वनबी डने गलेमरे फारूक डने जाए विश्वनबी बाए गमरे फारूक बाए जाए विश्वनबी रि बेला नाम पढ़ले उमरे फारूक पेचने लुकिए लुकिए विश्वनबीर कुरान शुने फारूक मंत्र मुग्ध हो विश्वनबीर कण्ठ तेलावत शुने विश्वनबीर तेलावत कंठर कण्ठ मत ना कि विश्वनबीर कण्ठ कारी बस कण्ठर मत আহমাদ বিন ইউসুফের কণ্ঠের মতো আমার নবীর কণ্ঠের সুরের ঝংকারের সাথে পৃথিবীর কোন কারি সাহেবের তুলনা চলবে কত মধুর কত সুন্দর কত অসাধারণ তেলাওয়াত করতেন আমার বিশ্বনবী একবার তেলাওয়াত শুনলে পাগল না হয়ে কেউ থাকতে পারতো না বিশ্বনবী ওমরে ফারুককে দেখেন নাই ওমরে ফারুক লুকিয়ে লুকিয়ে বিশ্বনবী রে ফলো করে বিশ্বনবী এসার সালাতে সুরা হাক তেলাওয়াত করতে আরম্ভ করলেন তেলাওয়াত করতে 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 বিশ্বনবীর সামনের দিকে যেতে লাগলেন বিশ্বনবীর চমৎকার কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে ওমরে ফারুক মুগ্ধ হতে লাগলো ওমরে ফারুক অবাক কি রে এত সুন্দর শব্দের গাছনি এত সুন্দর বাক্য এত সুন্দর অন্তমিল এত সুন্দর কথা এটা কবিতার মতো লাগে মনে হয় মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে সবাই বলেন মনে হয় মোহাম্মদ কবি হয়ে গেছে কাব্য প্রতিভা দিয়ে নিজে এই কবিতা বানাইছে ওমরে ফারুক যখন মনে মনে ভাবলেন এগুলো মনে হয় মোহাম্মদ কবিতা পড়ে মোহাম্মদ মনে হয় কবি হয়ে গিয়েছে ইন দা মিন টাইম বিশ্বনবী তেলাওয়াত করছিলেন সুরা হাক্কা থেকে कविता খুব অল্প সংখ্যক তোমরা ইমান আনো এবার তোমরা ফারুক আটকে উঠলেন ঘটনা কি আমি মনে মনে ভাবলাম মোহাম্মদ কবি আর যেটা পড়তেছে এটা কবিতা কিন্তু মোহাম্মদ আমার দেখেও নাই কিন্তু বলতেছে এটা কবির বানানো কবিতা না তাহলে মোহাম্মদ মনে হয় গণক হয়ে গেছে কার মনে কি চলে না দেখেই বলতে পারে নাজবিল্লাহ পড়বেন না ওমর ফারুক এবার মনে মনে ভাবে মোহাম্মদ তাহলে কবি না আগেরটা ভুল ভুল ধারণা আমি করেছি মোহাম্মদ কবি নয় মোহাম্মদ হলো গণক আওয়াজ করে পড়েন না আহমদ বিল্লাহ মোহাম্মদ মানুষের মনে কি চলে গণনা করে সব টের পেয়ে যায় সব বুঝতে পারে বিশ্বনবী তখন যে একটা তেলাওয়াত করছিলেন সেটা হলো मिले जानकर बनानो गणना नूब अल्प संख्यक तुम्हारा फारूक बेहूस हाय हाय प्रथम भावल कविता সে পরে যাচ্ছে না কবির বানানো কবিচা না এরপর মনে মনে ভাবলাম মনে হয় গণক সে বলে না 
এটা গণকের বানানো গণনা নয় তাহলে এটা কি এটা কি কি এটা কি পড়ে মোহাম্মদ যার কণ্ঠের তেলাওয়াজ শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায় বিষ্ণবী তখন পড়তে আরম্ভ করলেন এর মানে হলো এটা কবিতা না এটা গণকের বানানো গণনা না মানুষের বানানো কিচ্ছু না এটা গোটা বিশ্বের রব আল্লাহ পাকের বাণী বানালে পড়ে এই দুই নাম্বার ডোজ পড়লো প্রথম ডোজ পড়ছে দোয়ার ডোজ প্রথম ডোজ কিসের দোয়ার দুই নাম্বার সুরা হাক্কা দিয়ে আল্লাহ দিলেন এক ধাক্কা এই সুরা হাক্কার ওই ঘটনার পর উমরে ফারুক তো পাগল পাগল পড়া কি ঘটে গেল আমার সাথে ওই দিন আমি মনে মনে যা ভাবি সব মোহাম্মদ বুঝে আল্লাহ দুই নাম্বার ডোজ দিলেন সুরা হাক্কা দিয়ে এক ধাক্কা সোমান আল্লাহ পড়েন এরপর উমরে ফারুক প্রায় বিশ্বনবীর কথা ভাবেন বিশ্বনবী কোথায় যান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন এবার রব্বুল আলমিন ভাবলেন এবার সুরা তহা দিয়ে আমি তিন নাম্বার ডোজ দিয়ে দিব পড়েন সুহান এবার তিন নাম্বার ডোজ পাবেন কিন্তু শয়তান ওয়াসা দিচ্ছে ওমরে ফারুক যাও মক্কায় ঘোষণা হয়েছে মোহাম্মদের কল্লা এনে দিতে পারলে এত এত স্বর্ণ মুদ্রা শয়তানের ওয়াসায় আবার ভুল পথে হাঁটতে লাগলেন সাহেদানা উমার নাঙ্গা তরবার নিয়ে বিশ্বনবীর মাথা কাটার জন্য বের হয়ে গেলেন বনু জাহারা গোত্রের একটা লোক বলে ওমর তুমি কোথায় যাও ওমরে ফারুক বলেন মোহাম্মদের কল্লা কাটার জন্য যাচ্ছি পড়েন না আজবিল্লা আবু জাহারা গোত্রের লোক বলে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও আরে তোমার বোন ফাঁসেমা বিনতে খাতাব আর তোমার বোনের জামাই সাঈদ এরা তো দুজন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আরে মোহাম্মদের কল্লা পরে কেটো আগে ঘর সামলাও যে ওমর আগে ঘর সামলাও পরে তুমি মোহাম্মদের কল্লা কাটতে যাও ওমরে ফারুক রেগে গেলেন রাস্তা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলছে আরম্ভ করলেন রাগে তিনি গড়গর করছেন ওমরে ফারুকের বোন ফাঁচে মাবিনতে খত্তা বোনের জামাই সাই তাদের দুইজনকে খব্বাব রাদি আল্লাহ সুরা তহা ঘরের ভিতরে তেলাওয়াত করে শোনার ছিল পড়েন সুবাহান আল্লাহ সুরা তহা দিয়ে আল্লাহ একটু পরে ধাক্কা মারবে আর একটা ওমরে ফারুক যখন আসলেন ওমরে ফারুকের আওয়াজ শুনে খব্বাব রাদি আল্লাহ তালান লুকিয়ে গেলেন ওমরে ফারুক দরজার মধ্যে কড়া নাড়লেন বোন বলে কে তুমি বললেন আমি ওমর খুলে দেওয়া হলো ঘরের ভেতরে ঢুকেই কথা নাই বার্তা নাই নিজের আপন বোনকে মারতে শুরু করলো ওমর বোন জামাইকে আঘাত করতে শুরু করলো মারতে মারতে নিজের কলিজার টোকরা বোনকে বোনের জামাইকে সায়েদেন ওমরে ফারুক পিটাতে পিটাতে রক্তাক্ত করে ফেললেন গা দিয়ে ফিনকি বের বের হয়ে যখন রক্ত বের হয় সায়েদেন ওমরে ফারুকের দিলের মধ্যে মায়া তৈরি হয়ে যায় মোহাম্মদের দলে চলে গেলি কি আছে মোহাম্মদের কাছে কি কি জাদুটা কি কি জাদু পেলি সেখানে আমার একটু দেখা বোন ফাতেমা বলে না ভাই তোমার হাতে তুলে দিব তুমি পড়লেই বুঝতে পারবা কি আছে আল্লাহর এই কোরআনে সুবানা পড়েন সাহেদ নম্বরে ফারো গোসল করে আসলেন বোন এবার সুরা তহাব চামড়ার মধ্যে সুরাতু তহার কিছু অংশ লিখে খাব্বাবাদ করছিলাম ওমরে ফারুকের হৃদয়টা তখন একেবারে নরম কারণ আগে ধাক্কা খাইছে কয়টা জোরে বলতে হবে প্রথম ধাক্কাটা কিসের হ্যাঁ দোয়া দ্বিতীয়টা হাক্কা সুরার নাম হাক্কা দিয়ে দিছেন আল্লাহ ধাক্কা এবার দিবে সুরা তহার ধাক্কা ওমরে ফারুক হাতে নিলেন খুব ভালো আরবি জানতেন চমৎকার আরবির অর্থ বুঝতেন কারণ আরবি ভাষাভাষী মানুষ হাতে নিয়ে নজর দেওয়ার পরে ওনার চোখ দিয়ে দাঁড় দাঁড় করে পানি বের হয়ে গেল ওমরে ফারুক কায়াত গুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন তহা 
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. بدر سبحان الله. وني بدر رب كل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي قرآن كي حتو بعجا جاتي شيء بثكر جنة تما درو بر نزيل كوري ناي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات لولا إتا أوي ربير بقكو ثك أوي شتار بقكو ثك نازل هوي ثه زيرب زمين توي ري كوره ثه زيرب بيشال شو بيشال آكاشو توي ري كوره ثه سبحان الله بونا سورة طهار أي جمود كار أشادارن شبد غاثني دي أي آيات غلو جوكن پورتي آرام بقول لن عمر فاروق آر نيجر بور بالانس رقتي پال لن آر دور رقتي پال لن एबर डायरेक्ट एक्शन, एबर की, एबर की, तीन नंबर धक्का के सुरत तो हर धक्का के यार शमला ते पार लेना, पागलेर में तो हुए गए लेन, बोलते हैं रंबो कुल लेन, आई ना मोहम्मद, मोहम्मद को था ए, सेदना का बब बोल लेन विश्वनो भी, सफा पारेर पातो देशे दार उलार काम इब्ने आबी लार का मेर घरे बोशे बोशे लुकी � तुम ही जो दी मुहम्मद से इस्लाम में देखा पेते चाओ तारा तारी दारू लार का मेरे घरे दिखे छुटे जाप उमरे फरुख तलवार नहीं है छुटले पागलेर में तो छुटले आठ दौड़ जदारन पड़ते पारे ना विष्णु भी रिनूरानी चारा टैग बार देखा रे जन्नू पागलेर में तो छुट तेरा मुकुल लेन उमरे फरुख के दार दारुल अर्क मेरे घर थे कि अपनी पाली और नुकु था उचुले जान वही जे उमर इब्ने खत्ता अब नंगा तलवार नहीं है अपना रूपर आक्रमण करार जन्नो छुटे आज चेगुने भी विष्णु ये बोलने वो अमर साहब अरब वो अमर चचा हमजा शबाय अपना रशोरे जान उमर रे आज तो दे न उमर रे बादा दिए ना करुण किच दिन आगे तहत जुदेरे नमाज परे अमी अल्लाह का सेक ना विशेष दुआ करे थी अमार मन बोल से वही दुआ टाला को बोल करते शुरू करे थे ओमरे फरक चुले असलन ऐसे कोनो कथन है इच्छित कर दिए बोल ले रशद वल्लाह इलाहा इल्लाह व अशद अन्न मुहम्मद न अब्दुहु व रसूलुहु अमी शक हो दिलाम अल्लाह एक और दितियो अल्लाह सरा कुनो इलाहा नहीं निश्चय अपनी मुहम्मद अल्लाह रबंदा बंग रसूल सुबह लग पड़े एक अल्मा शहादत तेरे बेतुरे अल्लाह को था अमन नबीर को था ढूँकिए दिए छे के जिन्नु केरे बेतुरे लुकिए था के जे मनमोती जिन्नु केरे बेतुरे लुकिए था के जे मनमोती कलमा शहादते आते अल्लाह रोजती कलमा शहादते आते अल्लाह रोजती पढ़ें जिन्नु केर बेतुर लुकिए था के जे मुन्मोती जिन्नु केर बेतुर लुकिए था के जे मुन्मोती कलमा शहादते आते अल्लाह रोजती कलमा शहादते आते अल्लाह रोजती पढ़ें अल्लाह अकबार वो ही शहादते रजती सही दिन है उमरे फरुख के रिदाई टरे उजाला करे दिलो दुनियार शाब भाई के पैसों ने फिले कल्लर भाई कौन तोरे धरण करे आवाज करे पुल्ले न अशद वल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह वाहदा ला शरीक अल्लाह वा अशद अन्न मुहम्मद न अबूद हु व रसूल हु पढ़न सुबहन अल्लाह तीन टा धक्का कोटा शबाई बोलता है कोटा प्रथम तृतीय धक्का सुरा तो हाँ तीन टा धक्कर मध्यों में सही दिन उमरे फरुक के मुसलमान दल लीडर बनाए दिलो के उमरे फरुक कली में पड़े मुसलमान होएगे नौ मुस्लिम साहबा दर मुद्दे आनंद दर बन्ना बोएगे विश्वन भी खुशी होएगा लेन अल्लाह शुक्रिया कर लेन अल्लाह तुम्ही हमार दुआ फिरिए दावनाई अम्मी बोले � अलसना अलाल हक अमी प्रश्न करियो तोर देर अम्रा की शोध्ते रुपोर नाई विष्णु भी बोलने बाला उमर अम्रा ये शोध्ते रुपोरे आची आमदेर कुरान की शोध्तो नाई विष्णु भी बोलने कुरान और शोध्तो आमदेर राब बाला की शोध्तो नान विष्णु भी बोलने शोध्तो उमरे फरुख बोलने ताहले फीमल इख्तिफा � 
কোরআন সত্য কিতাব আমার রব আল্লাহ সত্য আর আমি ওমর কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি তাহলে ফি মাল ইখতিফা আর লুকি লুকি কোরআনের দাওয়াত দিবেন কেন বের হন মক্কার শহরের মাঝখানে চলে আসেন চিৎকার করে আমরা আল্লাহর নামের ঘোষণা দেব বিশ্বনই বললেন না ওমর বিশ্বনবী ডেকে বললেন না ওমার এটা মাক্কি জীবন ওমার এটা মাক্কি জীবন এখানে দাওয়াতি কাজ করব লুকি লুকি আস্তে আস্তে আল্লাহ যখন আমাদেরকে বিজয়ী করে দিবেন তখন আমরা প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলে কোনো সমস্যা নাই সাহেদ নম্বর ফারুক বলেন না ও নবী আমার উপর ছেড়ে দেন আমি দেখব আপনি আমারে শুধু মক্কার জামিন একটা মিছিল দেওয়ার অনুমতি দেন কিসের অনুমতি আল্লাহর নামের তাকবির দেওয়ার অনুমতি দেন বিশ্বনী বললেন ঠিক আছে সাবধানে তাকবির দিও ওমরে ফারুক তাকবির দেওয়ার জন্য লক্ষ্য স্থির আরম্ভ করলেন ন মুসলিম এগারো জন সাহাবাকে খুঁজে পেলেন কয়জন ওমরে ফারুক বললেন এগারো জনই চলবে এগারো জনকে দুই লাইন করলেন কয় লাইন পিছনে ছয় জন সামনে পাঁচ জন পিছনের লাইনের নেতা বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর চাচা হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেবকে প্রথম লাইনের পাঁচ জনের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করলেন ফারুক নিজেই দুই লাইন দুই লাইন তাকবির দিতে জানলে বেশি মানুষ লাগে না দশ জন দিয়ে গোটা বিশ্বটারে কাঁপিয়ে দেওয়া যায় এগারো জন এগারো জন ছয় আর পাঁচ ওমর ফারুক সামনে দাঁড়ালেন ওমর ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে এবার আল্লাহর নামের স্লোগান দেবেন ওমর ফারুক বলেন আমরা খুব লম্বা চুরা স্লোগান দেব না খুব ছোট্ট দারুল আর কামের ঘর থেকে কাবা ঘর পর্যন্ত বাইতুল্লা পর্যন্ত এতটুকু জায়গা আমরা তাকবির দিতে দিতে সামনের দিকে এগোবো পৃথিবীর কোন শক্তি আমাদেরকে ধামায় দিতে পারবে না ওমরে ফারুক তখন এক বাক্যের একটা ভাষণ দিলেন কয় বাক্যের ওমরে ফারুক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন মান আরাদান তাসকুলা উম্ম ইয়া জামা ওয়ালা দো তার মিলা ঝাউ জাতুহু ফালিয়া সুদ্দানি কে আছো মান আরাদান তাসকুলা উম্ম কে আছো মায়ের বুক খালি করতে চাও যদি সাহস থাকে আমি উমরের মিছিল থামাও উমর ফারুক শুরু করলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর স্লোগান দিতে দিতে সাহেদে না উমরে ফারুক কাবার গিলাপ যে স্পর্শ করলেন ওমরে ফারুকের স্লোগান কেউ থামাতে পারে নাই কেমন পর্যন্ত এ আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ থামাতে পারবে না চিল্লাই বলো ঠিক কিনা ওমরে ফারুকের স্লোগান সেদিন মক্ষে কেউ থামাইতে পারছিল আওয়াজ করে বলতে পারছিল এখনো আল্লাহর নামের স্লোগান কেউ থামাই দিতে পারবে কেমত পর্যন্ত আমার রবের স্লোগান কেউ থামাতে পারবে পারবে না ওমরে ফারুক স্লোগান দিলেন আবু জাহেল উৎবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনে মগিরা আল্লাহ আকবর ধনী শুনে বাইরে আসছে কিরে এত বড় স্লোগান আমাদের কাছ থেকে পারমিশন নেয় নাই অনুমতি নেয় নাই অনুমতি নেওয়া ছাড়াই স্লোগান শুরু বের হয়ে দেখে মিছিলের সামনে ওমর ওমরে ফারুককে দেখে আবু জাহেল দিছে এক দৌর উৎপা দিছে আরেক দৌর সাহেবা দিছে বহু দৌর সুমান পড়বেন না এর জন্য ওমর বেশি লাগে না ওমর লাগে একজন চিল্লায় বলতে হবে ওমরে ফারুক লাগে কয়েকজন একজন ওমারই গোটা বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা গোটা বিশ্বে মুসলমানদের আছে করুণ অবস্থা আমাদের কোনো সেন্ট্রাল লিডারশিপ নাই আমাদের মুসলিম দেশগুলার এক করে রাখবে ভাইয়ের ভাইয়ের মতো রাখবে আমাদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলবে এরকম নেতা আমাদের নাই ঠিক কিনা আমরা সেই ওমরে ফারুকের অপেক্ষায় আমরা সেই ইমাম আল মাহাদির অপেক্ষায় 
যারা একটা হুংকারে আর আহ্বানে গোটা বিশ্বের সব মুসলমান এক প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে ওইরকম নেতা একজন লাগবে কয়জন গোটা মুসলিম উম্মাকে একত্রিত করার জন্য একজন মরে যথেষ্ট ঠিক কিনা আবার বিশ্বনাই বলছেন লা নবিয়া বাদি ওয়ালা রাসূল আমার পরে কোনো নবী নাই আমার পরে কোনো রাসূল নাই তবে লাউ কানা বাদি নবিয়ুন লা কানা আমার আমি নবীর পরে যদি নবী হওয়ার যোগ্যতা কারো থাকে আমার ওমরের মধ্যে সেই যোগ্যতা আল্লাহ দিয়েছে প্রভু তুমি বলেছো রাসূল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম প্রভু তুমি বলেছো রাসুল দেবে না বলনি দেবে না ওম বলনি দেবে না হাম জাতারি খালি দেবি জয় সম তুমি বলেছো রাসুল দেবে না আল্লাহ আকবর একটা আমার দরকার কজন দরকার কজন দরকার এই পুরা উম্মা মুসলিম উম্মার মধ্যে ওনার পজিশন নাম্বার থ্রি উমর ফারুকের পজিশন নাম্বার এক নাম্বার পজিশন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইহ আসলাম দ্বিতীয় পজিশন দ্বিতীয় পজিশন আবু বকর আর তিন নাম্বার পজিশন জামাই হয়েছে আর ওমরে ফারুককে বিশ্বনবী শ্বশুর বানিয়েছে আগে জানতেন এটা ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ চালান হুজে বিশ্বনবীর শ্বশুর ছিল এটা আজকে প্রথম জানলেন কে কে দেখি দেখছেন অনেকেই জানে না মার্শাল হাত নামান আমরা জেনে নিব জানতে কোনো সমস্যা নাই বাঁচতে হলে জানতে হবে বাঁচতে হলে কি করতে হবে জানতে হবে চারজন খালিফার দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই বাকি দুইজন হচ্ছে বিশ্বনবীর শ্বশুর সেদিনা ওসমান রদি আল্লাহ চালা আনহুর কাছে বিষ্ণু ইসলাম দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়েছে বিষ্ণু ইসলামের মোট কন্যা চারজন কয়জন বড় মেয়ের নাম জাইনাব রদি আল্লাহ চালা আনহা ওনার স্বামীর নাম ছিল আবুল আস ইবনুর রবি তার পরের মেয়ের নাম হচ্ছে উম্মে কুলসুম ওনাকে বিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনবী সেদিনা ওসমান রাদি আল্লাহ তালা আনহুর সাথে উম্মে কুলসুম রদি আল্লাহ তালা আনহা আনহার ইন্তেকালের পরে আরেক মেয়ে রোখাইয়াকে বিশ্বনবী সেদিন ওসমানের কাছে আবার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুবান আল্লাহ পড়ে আর সবচেয়ে ছোট্ট কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহ আনহাকে বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের চাচাতো ভাই সাহেদানা আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহুর সাথে তার মানে সাহেদানা ওসমান আর সাহেদানা আলী ছিল বিশ্বনবীর মেয়ের জামাই ঠিক কিনা আর সাহেদানা আবু বকর রাদি আল্লাহ চালান হর কন্যা আয়সা রাদি আল্লাহ চালান হাকে বিশ্বনবী বিয়ে করে আবু বকর রাদি আল্লাহ চালান হকে বানালেন শ্বশুর আর ওমরে ফারুকের কন্যা হাফসা রাদি আল্লাহ চালানকে বিয়ে করে ওমরে ফারুককে বানালেন শ্বশুর তাহলে চার খলিফার দুইজন জামাই দুইজন আওয়াজ করে বলতে হবে চার খলিফার দুইজন বাকি দুইজন ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ চালানকে আল্লাহ তালা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার প্রজ্ঞাও দিয়েছেন জ্ঞান আর আল্লাহর ভয় তাকোয়া আমার প্রিয় ভাইরা রামগঞ্জের ভাইরা তাই না রামগঞ্জ রামগঞ্জের ভাইয়েরা কোন ব্যক্তিকে যদি আল্লাহ চালা জ্ঞান দেয় আবার যদি তাকো আর গুণ দেয় জ্ঞান আছে আবার আল্লাহর ভয়ও আছে এই লোকের কেউ থামায় রাখতে পারবে না এরা কেউ থামায় রাখতে পারে না সে গোটা বিশ্ব জয় করবে সেই দিন ওমরে ফারুককে আল্লাহ তালা জ্ঞানও দিয়েছেন আবার তাকোয়াও দিয়েছেন সুবান আল্লাহ পড়েন বিষ্ণু বিশ্ব ইসলাম স্বপ্ন দেখলেন বিষ্ণু দুধ খাচ্ছেন আঙ্গুলের ভেতর দিয়ে ফাঁক দিয়ে দুধ বের হয় বিষ্ণু দুধ খাচ্ছেন খেতে খেতে একটু দুধ আঙ্গুলে লেগে আছে এই আঙ্গুলটা কারো মুখে না দিয়ে বিষ্ণু ইসলাম ওমরে ফারুকের মুখের ভিতরে ঢুকাই দিলেন অতিরিক্ত দুধটা ওমরে ফারুক খেলেন সাহাবারা বললেন মা দা ওয়ালতা বিহিয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ রাসুল এই স্বপ্ন দিয়ে কি বুঝালেন বুঝলাম না বিষ্ণু ইসলাম বললেন আউ্ল তু বিহি আল এল এটা দিয়ে আমি জ্ঞান বুঝিয়েছি কারণ অতিরিক্ত দুধের অংশটা আমি কাউরে না দিয়ে ওমরকে দিয়েছি তার মানে ওমরের জ্ঞানের কোনো তুলনা হয় না এই জন্য স্বপ্নে যদি কেউ দেখেন আপনি দুধ পান করছেন 
এটা প্রমাণ করে আল্লাহ তালা আপনাকে দিনের জ্ঞান দান করবে আবার বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আবার আর এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন সাহাবারা লাইন ধরে বিশ্ব নবীর সামনে দাঁড়ানো কোন সাহাবার জামা নাভি পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা হাটু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা টাকনু পর্যন্ত কোন সাহাবার জামা আরো ছোট কিন্তু উমরে ফারুকের জামা বিশ্বনবী দেখলেন এত বড় টেনে হিচড়ে হিচড়ে বিশ্বনবীর সাথে চলছে বিশ্বনবী দেখলেন কোন সাহাবার জামা এতটুকু কোন সাহাবার জামা এত লম্বা কোন সাহাবার জামা পা পর্যন্ত লম্বা আর সাহেদেন উমরে ফারুককে দেখলেন ওনার জামা এত লম্বা উমরে ফারুক টেনে হিচড়ে জামা নিয়ে চলতেছে বিশ্বনবী বুঝাতে চাইলেন ওমরের যেহেতু জামা লম্বা ওমরের ভেতরে আল্লাহর ভয় দিনদারিও খুব বেশি চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা জ্ঞান দিয়েছেন আবার দিনদারিও দিয়েছেন এই দুইটা জিনিস যদি থাকে এই পৃথিবীতে তাকে সফল রাষ্ট্রনায়ক বানায় দেয় কে আবার এই পৃথিবীর বুকে যত নারীরা জান্নাতে যাবে সব নারীদের সরদারিণী হবে এই দুনিয়াতে যত যুবকরা জান্নাতে যাবে তাদের সর্দার হবে আর এই দুনিয়ার বুকে যত বয়স্ক মানুষেরা জান্নাতে ঢুকবে তাদের নেতৃত্ব দিবেন সাহেদনা বুবাকার আর সাহেদনা উমা বয়স্ক যারা আছেন আপনাদের নেতৃত্ব দিবে কে হ্যাঁ একজন কয় আল্লাহ না আল্লাহ তো তোমারে জান্নাত দিবে তোমার জান্নাতে নিয়ে যাবে কে সাইদনা আবু বাকার সাইদনা আমার আর ইয়াং যারা তোমরা এসেছো তোমরা যখন জান্নাতে ঢুকবো তোমাদের লিডারশিপ নিবে কে হাসানুমার আর নারীরা যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এই নারীদের নেতৃত্ব দিবে বিশ্বনবীর কলিজার টুকরা নয়নের বুটুলি সুবানা পড়বেন না উমরে ফারুক দ্য সুপার হিরো অফ মুসলিম উম্মা আমরা কাদেরকে সুপার হিরো বানায় রাখছি আমরা জানি না এই নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা মডেলরা চোখ ভাদানো গ্লামার নিয়ে যারা চলে এরা আমাদের মডেল নয় আমাদের মডেল সাহেদে ফারুক ঠিক কিনা ঠিক কিনা ওমরে ফারুক মসজিদে নবীর ক্ষতি খোদবা দিচ্ছেন আপনারা কথা শুনতেছেন কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে কার কার দেখি তোমার এরা বাইদা রাখেন রশি দিয়ে এই জায়গায় বেশি লাফা লাভি করতেছ আর লাফা বানা ঠান্ডা মাথায় শোনো ওকে মার্শাল্লাহ ভালো ছিল থাক বাদার দরকার নাই এমনি বসে থাকবে মনোযোগ আছে না গেছে আছে আচ্ছা আর কয়েক মিনিট শুনবেন না আচ্ছা ওমরে ফারুক রদি আল্লাহ চাল আনহু জুমার খুদবা দিচ্ছেন ওঠা বসা করলে আমি আলোচনা বন্ধ করে দেব নে নে কেউ উঠতে পারবে না সময় দিয়েছিলাম এক মিনিট যার উঠে যেতে মনে চায় সকাল থেকে বসে আছেন ওয়াশরুমে যাবেন যান সময় দিলাম এরপরে ওঠা বসা কেন আবার একজন উঠতে পারবে না এ এদেরকে টাইনে নামান তো বসান টান দেন জামা ধরে টান দেন হ্যাঁ টানেন হ্যাঁ ঠিক আছে আরো জোরে বসান টাই না বসান হ্যাঁ ঠিক আছে এদেরকে টান দেন এদের বসান এগুলো রে জামা ধরেন জামা ধরেন ধরেন চাদর ধরেন হ্যাঁ ঠিক আছে এই দাঁড়াইছে গেরে বসেন বস এবার এদিকে তাকান ওমার ফারুক জুমার খুতবা দিচ্ছেন কিসের খুতবা ফুটবল মাঝখানে হঠাৎ চিৎকার মেরে বললেন পাহাড়ের দিকে যাও এই কথা বলে আবার থেমে খুতবা দেওয়া শুরু করলেন সাহাবারা আগা মাথা কিছুই খুঁজে পেল না আগের কথার সাথে মিল নাই পরের কথার সাথে মিল নাই জুবান নামার শেষ সাহাবারা বললেন আমির আল মুমিন আপনার এই বাক্যের সাথে আপনার খুদবার আগের কথার কোন মিল পেলাম না 
পরের কথারও কোনো মিল পেলাম না আপনি বুঝিয়ে বলেন কেন বলেছেন আমরা তো বুঝলাম না সৈয়দন ওমরে ফারুক বলেন আমি যখন জুমার খুতবা দিচ্ছি হঠাৎ আমার চোখের মধ্যে ভেসে উঠল ওই যে গত কয়েক মাস আগে আমি আমার মুসলিম সেনাপতিকে ইরানে পারস্যে ওই ইরানের বিশাল রাজ্যে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছি আমি দেখলাম যুদ্ধের একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে আমার মুসলিম সেনাপতি ভুল দিকে চলতে আরম্ভ করেছে বাম দিকে তার পাহাড় ডান দিকে উপত্যকা ডান দিকে যদি সে চলে যায় উপত্যকায় চলে যায় শত্রু বাহিনীর হাতে ধরা খেয়ে সব মারা যাবে আর আমার সেনাপতি যদি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যায় আল্লাহর মেহরবানিতে এই যুদ্ধ তারা জয়লাভ করবে এজন্য আমি মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে রব্বুল আলমিন আমার চোখের সামনে ওই যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্যপটটা তুলে ধরেছে ওইটা দেখে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আমার সেনাপতিকে কমান্ড দিয়েছি পড়েন সুহান আল্লাহ যেন তোর মানুষ না এটা कैमन कथा मदिनार मिम्बर मध्य दाड़ी हजार हजार किलोमीटर दूरे की कैमने विश्वास करलो ना सहबारा सबा विश्वास करलो मुनाफिक गो विश्वास करलो ना তারা মনে মনে ভাবলো এই মুসলিম সেনাপতি বিজয়ের বেশে যেদিন মদিনায় আসবে আমরা মদিনা রূপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকবো ওদেরকে জিজ্ঞেস করব এমন এমন দিন ওমরে ফারুকের কণ্ঠের কোন আওয়াজ শুনতে পেরেছিলে কি না বিজয়ী বেশে সাহাবারা যখন ফিরে আসতো সব মমিনরা আহালান বা সাহালান জানাতে ওনাদেরকে রিসিভ করতে যেত মুনাফিক গুলো যেত না কিন্তু ওই দিন মুনাফিকরা সবার আগে যায় হাজির মুসলিম সেনাপতি যখন ঢুকলো জিজ্ঞেস করলো মুসলিম সেনাপতি এত এত দিন আগের কথা জুমার দিন দুপুর বেলা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ করে আমিরুল মিনের কোন কথা তুমি তোমার কান দিয়ে শুনতে পেরেছিলে কিনা বলো সেনাপতি বলল তোমরা কেমন করে বুঝলা কেমন করে তোমরা জানলা তোমরা ঠিকই জেনেছ ঠিকই ধরেছ ঠিকই বলেছ যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ভুল করে আমি উপত্যকার দিকে মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম হঠাৎ করে আমিরুল মুমিনের একটা কণ্ঠ আমার কানের ভেতরে ভেসে আসলো আমি শুনতে পেলাম ডান দিকে উপত্যকার দিকে যেও না তাড়াতাড়ি বাম দিকে পাহাড়ের উপর চড়ে যা শুনেছি আমি আমার নিজ কারণ শুনেছি তোমরা কি করে জানলে আমি নিজে শুনেছি সেদিন আমিরুল মুমিনের এই ইনস্ট্রাকশন এই গাইডলাইন যদি আমরা ফলো করতে না পারতাম শত্রু বাহিনীর হাতে আমরা কচু কাটা হতাম আমাদের চেহারা আমাদের আত্মীয় স্বজনরা তোমরা কেউ দেখতে পেতে না পড়েন দিস ইজ আওয়ার সুপার হিরো আমাদের সুপার হিরোর নাম কি চিল্লায় বলতে হবে এভাবে গাইডলাইন দিয়েছেন উম্মাকে এভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন ওমরে ফারুকের ব্যাপারে বিশ্বময় বলেছেন বিশ্বনবী <laughs> বায়না কিন্তু বিবিরাও ছাড়া না নবী আমাদের এটা দেন ওইটা দেন বায়না ধরছে সব বিবিরা বিষ্ণু স্ত্রী ছিল কয়জন হ্যাঁ কয়জন এগারো জন দাসী দুইজন সব মিলে তেরো জন এগারো স্ত্রী ধরছে নবী এটা দেন ওইটা দেন বিষ্ণু বলে কিছু নাই স্ত্রীরাও ছাড়া না ইন দ্য মিন টাইম বিষ্ণু নবী হঠাৎ একটা সালাম শুনতে পেলেন কে জন্য দরজার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে নখ দিচ্ছে আর বলছে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বিষ্ণু সালামের উত্তর দিলেন 
সালামের উত্তর দিয়ে বিবিদের দিকে তাকায় দেখে একটা বিবিও নাই সব অন্দর মহলে দৌ সুবানুল্লাহ কইবেন না এটারে ভয়ের ভয়ের কারণে দৌড় এটা বলে না শ্রদ্ধার কারণে তার হাইবাতের কারণে হাইবাত পার্সোনালিটি এটাকে বলে হাইবা চ ওমর ওমর ফারুকের হাইবাত পার্সোনালিটি এত স্ট্রং ছিল ওনাকে দেখলেই মানুষ ভয় পেত ইসলামের জন্য ভয় সুবানুল্লাহ পড়তে হবে বিশ্বনবীর কলেজের টোকরা স্ত্রী আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা উনি নিজে ওমর ফারুককে ভয় পেতেন নিজে ভয় পেতেন মাঝে মাঝে বিশ্বনবীর সাথে ঝগড়া হয়ে গেলে মধুর ঝগড়া ভালোবাসার ঝগড়া যদি হয়ে যেত বিষ্ণুই বলতেন আয়েশা চলো মিটমাট করে ফেল ঝগড়া করার কয়দিন থাকো চলো মিটমাট করি তো মিটমাট করার জন্য রাজি আসো আম্মা জান আয়েশা বলতেন হ্যাঁ রাজি আস তো কারে আনা যায় ওমর রে ডেকে আনি মিটমাট করার জন্য আয়েশা রাদি আল্লাহ তালান হ্যাঁ বলে ওরে বাপ রে বাপ ওমর না না ওমর গালিজ ওমরে ফারুকে ভয় লাগে আমার সুবাহ আল্লাহ কবেন না বিষ্ণুবী যখন বলতেন আয়েশা তাহলে তোমার আব্বুকে ডেকে আনি আম্মা জান আয়েশা বলতেন ঠিক আছে আব্বু রে ডেকে নিয়ে আসেন আবু বকর রাদি আল্লাহ ফারুকিয়াল্লাহ চালান আমরা যাদের আমাদের ছোট্ট বাচ্চা আছে ঘরে দুই বছর তিন বছরের শিশু আছেন আমাদের রাতের বেলা দেখবেন খেতে চায় না খালি মায়ের জ্বালায় তো মা তখন বলে এই খাও নাহলে ভূত আসবে বই যে বিড়াল বিড়াল আসবে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে এগুলো বলে না এগুলো বলে ভুলিয়ে বালিয়ে বাচ্চাকে ভয় দেখে খাওয়াতে চায় লক্ষ্মীপুরে আপনারা কিসের ভয় দেখান হ্যাঁ ভূতের কিসের কিসের বাঘের কালা বিলাই কালাসান আচ্ছা তো এই যে বাঘ আসবে ভাল্লুক আসবে তাড়াতাড়ি খাও বাঘ আসবে বাঘের কথা শুনলে বাচ্চারা খেয়ে ফেলে বয়ে এই ভূত আসলো ভূত তাড়াতাড়ি খা না খাইলে ভূতে ধরবে তো খা সাথে সাথে খায় মদিন আছে যখন উমরে ফারুক রদি আল্লাহ চালান মদিনার খালিফা তখন মদিনার বাচ্চারাও মায়াদের কেরকম জ্বালাত খেতে চাইত না মায়েরা খাবার নিয়ে বাচ্চাদের পেছনে ঘুরত তখন মদিনার মায়েরা বাচ্চাদেরকে বলতো তাড়াতাড়ি খাও তাড়াতাড়ি খাও ওই যে ওমর আসতেছে ওমর ওমর আসতেছে শুনলেই বাচ্চারা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলতো বাঘের মতো ভয় পেত চিল্লাই পড়ে না লাহ আকবা মুসলিম ইতিহাসে প্রথম চিফ জাস্টিস আগে গাছের পাতায় লেখা ছিল পশুর চামড়ায় লেখা ছিল ওটের হাড্ডির মধ্যে লেখা ছিল কোরআন এভাবে যখন হাফেজে কোরআন সাহাবারা শহীদ হতে আরম্ভ করলো এক যুদ্ধে টানা সত্তর জন হাফেজে কোরআন সাহাবা নিহত হলেন শহীদ হলেন ওমরে ফারুক তখন আবু বকর রাদি আল্লাহ কাছে যে বলেন আবু বকর আপনি কোরআন জমা করেন সব কোরআনের কপিগুলো একসাথে করে এরকম একটা কোরআন করেন আবু বকর বললেন না আমার নবী যেটা করেন আমি এটা করতে পারি না কিন্তু উমরে ফারুক সারেন আর এটা করেন করলে ভালো হবে গোটা মুসলিম উমা উপকৃত হবে বারবার 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 সেদিন আবু বকর রাদি আল্লাহ এত জোরাজুরি করতেছিলেন অবশেষে আবু বকর আদিল্লাহ বললেন ওমরে ফারুকের জোরা জড়িতে এই কাজের জন্য আল্লাহ আমার হৃদয়টারে খুলে দিলেন আল্লাহ আমার হৃদয়ের ভিতরে এলহাম করে দিলেন আর আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন আবু বকর ওমরের কথাই শোনো ওমর যেটা বলে তেমনটাই করো কারণ ওমরে ফারুককে বলা হয় মহাদ্দাস কি বলে সবাই বলেন কি বলে মহাদ্দেশ নামিয়া মহাদ্দেশ মানে যে হাদিস বিশারদ আর মহাদ্দাস মানে যার মুখ থেকে আল্লাহর কথাগুলো বেরো আল্লাহ কি বলতে চায় আল্লাহ তালা ওই কথাগুলো ওই ভাবনা গুলো ওই লোকের মুখ দিয়ে বের করে দেয় জোরে পড়েন সুবাহার আল্লাহ বিষ্ণুই বললেন লিকুল্লি উম্মাচিন মহাদ্দাস সব উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তালা একজন করে মহাদ্দাস পাঠায় আমার উম্মতের মধ্যে মহাদ্দাস লোকটার নাম হলো মার বিভিন্ন সময়ে 
ওমরে ফারুক যেমনটা ভাবতেন ঠিক তেমন তেমন কোরআনের আয়াত পাঠিয়েছে কে মদিনার সবচেয়ে বড় মুনাফিকের নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল নাম শুনছেন মুনাফিক চিনেন তো আপনারা ভিতরে এক বাইরে আরেক তার নাম সর্দার হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ইন্তেকালের পরে তার ছেলে আব্দুল্লাহ এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মুনাফিকদের লিডার আপনিও জানেন আমিও জানি কিন্তু আমার তো বাবা আমার কি আমার তো মায়া লাগে আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছে আপনার গায়ের একটা জামা খুলে দেন কি খুলে দেন এই জামাটা দিয়ে আমার বাবার দাফন দেব আর আপনি যে আমার বাবার জানা জানা নামাজের ইমামতি করবেন আসেন ওমরে ফারুক বললেন না আপনি যাবেন না বিশ্ব নবী দয়ার নবী মায়ার নবী রহমতের নবী মায়া লেগে গেছে আবদুল্লাহ চোখের পানি দেখে যেতে আরম্ভ করলেন ওমরে ফারুক বললেন খবরদার নবী যাবেন না বিশ্বনবী যাওয়ার জন্য রওনা হলেন ওমরে ফারুক বিশ্বনবীর যুগ বাটেনে ধরলেন সুবান আমাদের দেশ হইলে কি বলতাম আমরা বেয়াদবি করছে না না সম্পর্কটা এমন ছিল ওমরে ফারুক যুগ বাটেনে ধরেছেন যখন আল্লাহ বিশ্বনবী ওমর ফারুক কে সরিয়ে দিয়ে যুব্বাটা হেচকা টান মেরে জানা জানা নাম নামাজের ইমামতি করে আসলেন আসার সাথে সাথে ওমর ফারুকের পক্ষে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন নাবি আপনার এই দোয়া কবুল করব না খবরদার এটাই ফার্স্ট এটাই লাস্ট আর কোন মুনাফিকের জানাজা দিতে আপনি যাবেন না ওমরে ফারুকের পক্ষে করোনার আয়াত নাজিল করেছে কে ওইরকম ওমর আমাদের কয়টা লাগবে চিল্লায় বলতে হবে কয়টা কারণ সাইদেন ওমরে ফারুক আমাদের অনুপ্রেরণা সাইদেন আবু বাকার আমাদের অনুপ্রেরণা হামজা আমাদের অনুপ্রেরণা সাইদেন বেলাল ইবনে রবা আমাদের অনুপ্রেরণা নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা আমাদের অনুপ্রেরণা নয় এই জন্য আমরা সাহাবিদের জীবনী পড়ি রাজি আছেন হাত তুলে আল্লাহর দেখান আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আরো জোরে বলেন আল্লাহ নবীর সাহাবারা আমাদের মডেল আমরা যেন সাহাবাদের দেখানো পথে মতে থাকতে পারি চলতে পারি আমল করতে পারি সমাজটারে পরিবর্তন করতে পারি তুমি তো ফিক দাও আমিন আর জোরে পরে আমিন